என்ன தான் பசி இருந்தாலும் ருசியான உணவு இல்லைன்னா ருசிக்காது இப்போ மேய்க்க கொடுத்து என்னை பேச விட்டா நான் எப்படி பேசுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இன்னைக்கு சினிமா எடுக்கிறது சுலபம் வைரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வைரத்தை கூட வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கணும் தகரத்தில் வச்சா அது தக தகன்னு மின்னாது நெட்ஒர்க்கு தெரியாத யாரும் படம் எடுக்க முடியாது சார் ஒரு படத்தில் நடித்தாலும் அப்படியே தலை அப்படியே தலையை தூக்கி விட்டு அப்படின்னு போயிட்டுருக்கான் சட்ட <laughs> 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 அவரை பத்தி சொல்லுன்னு வச்சுங்க எல்லாரை பத்தி சொல்லி என்னை பத்தி தலைவர் சொல்லவே இல்லை தலைவர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் நான் சொல்றேன் இந்த ரெண்டு பேரல் வேற ஏன்னா எவ்வளோ அதனால மாத்திக்கிறேன் ஏன்னா உண்டி வெள்ளா இப்படி இருக்கும் ஏன்னா வம்பே வேணாம் நான் அதிகமா பேச விரும்பல ஏன்னா நாம பேசுறதை விட அது படம் பேசும் நான் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் டீசர் பார்த்தேன் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் இன்னைக்கு சாங் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் இதோடைய ரிசல்ட் மக்கள் கையில் இருக்குது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய உங்களோட கையில் இருக்குது இதை தவிர நான் இந்த படத்தில் நான் வந்து எப்படி நடிச்சிருப்பேன் ஏன் நடிக்க வந்தேங்கிறது தான் முதல் கேள்வி அழகாக சொன்னாங்க மேடையில் இரு ஒவ்வொருத்தரும் பேசும்போது அவங்களுடைய கருத்தை அழகாக ரொம்ப அழகாக பதிவு பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கலைஞர்களையும் நான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பேர் சொன்னால் நேரமாகும் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து நான் நடிக்கிறதுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமானது இயக்குனர் கே வி ஆனந்த் அவர்கள் ஒளிப்பதிவாளர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கேமராமேன் எனக்கு அவருக்கும் நட்பு இன்னைக்கு இல்லை நீண்ட நாள் ஒரு ரொம்ப நாளாக ஒரு நட்பு இருந்தது அதற்கு காரணம் இதற்கு பாலமாக இருந்தது அவருடைய உதவியாளர் ஒளிப்பதிவாளர் செல்லத்துறை அவர் வந்து என்கிட்டையும் பணியாற்றின காரணத்தால் அதாவது ஒரு பூவோட வாசம் கூட தென்றல் வந்து அந்த பா அந்த பூவை அப்படியே வருடி பார்த்துட்டு அதோட அப்படியே வாசத்தெல்லாம் திருடி பார்த்துட்டு அப்படியே வெளியில் வந்தால் தான் அதோட வாசம் வெளியில் தெரியும் ஒரு பூவோட வாசம் கூட அது மாதிரி ஒரு மனிதரை பற்றி அடுத்தவர்கள் எடுத்து சொல்லும்போது தான் அந்த தென்றல் காட்டாக நண்பர் கே வி ஆனந்தை பற்றி என்கிட்ட சொன்னது செல்லத்துறை சொல்ல 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 அவரை பற்றி நான் ரொம்ப உணர்ந்தேன் அப்படி ஒரு இயக்குனர் அவர் வந்து முதல்வன் படத்தில் ஒரு பொண்ணதாக இருந்தாலும் எந்த படம் அந்த அவருடைய ஒரு ஒரு சக்கலக்க பீபி அந்த ப அந்த பாட்டுக்கு அவர் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நானும் ஒரு படங்கள்லாம் ஒரு கேமராமேன்லாம் பணியாற்றுறதுனால ஒரு அகடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்குன்னு சொல்லும்போது அவரை பற்றி விவாதிக்காமல் இருக்க முடியாது எப்படி இந்திய திரை உலகத்தில் ஒரு பிசி ஸ்ரீராம் ஒரு ஒளிப்பதிவு திரையில் அவருக்கு ஒரு தனி முத்திரைன்னா அவருக்கு ஒரு லேண்ட்மார்க்குன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் மீறி தனக்குன்னு ஒரு தனி முத்திரையை ஒளிப்பதிவு துறையில் பயிற்ச ஒரு கே வி ஆனந்தன் சொன்ன மிக ஆகாது அதுக்கு ஒரு சகலக்க பீபி ஒரு உதாரணம் அவர் எவ்வளவு எஸ் பேர் பரிச்சார்த்தனமாக எவ்வளோ விஷயங்களை பண்ணியிருப்பாருங்கிறத அவரை பற்றி நான் புரிந்து வைத்த காரணத்தால் அவரை பற்றி நண்பர் மூலமாக அறிந்து வைத்த காரணத்தால் அவருடைய இதுனா அதேமாரி அவரை பற்றி இன்னொன்று சொல்லணும்னா ஒரு தனித்தன்மை உள்ள இயக்குனர் இப்போ இந்த ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்தை வந்து பொறுத்தவரையில் ஒரு பெரிய பாராட்டுக்குரிய ஒரு நிறுவனமாக நான் க இதை கருதுகிறேன் ஒரு த ஒரு திரைப்பட நிறுவனத்தில் ஒரே ஒரு படம் பண்ணாலே அதுக்கு அடுத்த படம் அந்த டைரக்டர் பண்ணுறது கஷ்டம் ஏன்னா அவ்வளவு முரண்பாடுகள் வந்துடும் ஆனால் பாருங்க மூணு படம் நம்முடைய சு சூர்யா அவர்கள் நடித்த படம் நண்பர் தனுஷ் அவர்கள் நடித்த படம் இப்போ இது மூணாவது படம் இந்த படத்தினுடைய திரைப்பட நிறுவனத்தில் நம்முடைய கல்பாத்தி அகரம் சார் கணேஷ் சார் சுரேஷ் சார் மூன்று தயாரிப்பார் என்று சொல்வதை போல் ஒரு நிறுவனத்தில் மா பலா வாழ என்று சொல்வதை போல் முக்கணி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சேர சோழ பாண்டியர் என்று மூவேந்தர் என்று சொல்வதை போல் இந்த மூவேந்தர்களை கொண்ட இந்த நிறுவனத்திலே மூன்றாவது படமாக ஒரு படத்தை பண்ணுவது என்பது ஒரு முத்தாய்ப்பு விட்டதாக இந்த படத்தை வந்து அவர் இயக்குனார்னா எந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு தயாரிப்பாளரோட மனசில் ஒரு இடத்தை பிடிக்க முடியும் அந்த இடத்தை பிடித்த காரணத்தால் தான் அவர் மூணாவது படம் பண்ணுறாரு அதேமாதிரி தமிழ் திரைப்படத்தை ரசிகர்களுடைய இதயத்தில் ஒரு தனி இடத்தை அவர் பிடிச்சிருக்காரு என் பெரிய பெரிய ஸ்டாரை வச்சு படம் பண்ணுறதுக்கு பல இயக்குநர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் தன்னுடைய கதை தான் கதை களமே கதாநாயகன் சப்ஜெக்ட் தான் என் ஹீரோ ஹீரோவில் எனக்கு செகண்ட்ரி அப்படின்ற உணர்வில் அதுக்கு பேர் தலைக்கணம் அல்ல அது தன்னம்பிக்கின் இலக்கணம் அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் உள்ள 
ஒரு இயக்குனராக கே வி இரு கே வி ஆனந்தை நான் பார்த்த காரணத்தால் தூரத்திலிருந்து பார்த்த கார காரணத்தால் அவர் எனக்கு பிடிக்குங்கிற காரணத்தால் எனக்கு பிடித்த ஒரு மனிதர் எனக்கு பிடித்த ஒரு கலைஞர் என்னை தேடி வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டை சொல்லி இதில் அதுவும் இந்த செல்லத்திரையும் அவரும் வந்து சொன்ன விதம் இருக்குல்ல நான் வந்து இதை எப்படி பதிவு பண்ணுறதுன்னு தெரியல நான் முதல்ல ரொம்ப தயங்கினேன் எனக்கு ரொம்ப நான் வெளியில் போய் எங்கேயுமே நான் மிங்கில் ஆகுறது கஷ்டம் என்னை புரிஞ்சுக்காதவங்களோட என்னால் போகவே முடியாது ஆனால் இப்படி ஒரு அவர் வந்து என்னை புரிய வைத்தாரா இல்லை நான் அவரை புரிந்து கொண்டேனா தெரியாது அவர் வந்து என்னை அப்ரோச் பண்ண விதம் அவர் கதை சொன்ன விதம் என்னை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு ஏன்னா எனக்கு போய் அப்படி இதெல்லாம் பண்ணி இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை அவர் நினச்சா நீ சூர்யா சார் இருக்காரு தனுஷ் வச்சு படம் எடுத்துட்டாரு எவ்வளோ பெரிய ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நம்ம ஏவிஎஸில் தனி ஒருவன் வந்து நம்ம ஜெயம் ரவியை வச்சு அப்படி ஒரு மாபெரும் வெற்றியை கொடுத்த ஒரு நிறுவனம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் எல்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்தாலும் அந்த கதை மட்டும் சப்ஜெக்ட் மட்டும் சரியில்லைன்னா அது எந்த ஹீரோவாக இருந்தாலும் சரி இது பண்ணுறது கஷ்டம் நண்பர் விஜய் சேதுபதி கூட நல்ல நடிகர் அற்புதமான கலைஞர் அவருக்கும் கூட என்ன தான் பசி இருந்தாலும் ருசியான உணவு இல்லைன்னா ருசிக்காது எந்த தான் ஒரு ஒரு கதாநாயகன் இருந்தாலும் அந்த நாயகனுக்கு அம்பு பசிக்கு தீனி போடக்கூடிய அளவுக்கு சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனராக இருந்து இந்த சப்ஜெக்டுக்கு நீ தாயா டி ராஜேந்தர் தேவை அப்படின்னு அவர் பிடிச்ச பிடிவாதம் இல்லை சார் நான் வெளிப்படத்தில் என்ன நடிக்கிறதுலாம் எனக்கு பழக்கம் இல்லை அப்படின்னு நான் வச்சேன் என்னோட பிடிவாதம் ஆனால் அதை மீறி நீங்கள் தான் இந்த கையாசத்தில் நடித்தாகணும்னு அவர் பிடித்த பிடிவாதம் அது எனக்கு பிடிச்சிது அவ்வளவு அடமெண்ட்டாக ஒருத்தரை நான் பார்த்ததே இல்லை நான் மூணு நாலு தடவை வேணான்னு சாரி அவர் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது ரொம்ப டீசெண்டாக மறுத்தேன் ரொம்ப நாகரிகமாக மறுத்தேன் ஆனால் என்னை விடாமல் அவர் பண்ண விதம் இந்த கதைக்கு நீங்கள் தான் நான் கூட சார் இந்த கதைக்கு வேறு இந்த சப்ஜெக்டுக்கு வேறு யாராவது கூட போட்டுடலாம் சார் நீங்கள் இது பண்ண அதுக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சார் உங்களுக்குள்ளே ஒரு மரியாதை கெட்டாமல் உங்களோட கேரக் கேரக்டரைசேஷன் கொஞ்சம் கூட நச்சிங்கிடாமல் உங்களை அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லாக இன்னும் ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு என்ன சுதந்திரம் வேணுமோ அந்த முழு சுதந்திரத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேங்கிற நம்பிக்கை இருந்தால் பண்ணுங்கன்னாது அது எனக்கு ரொம்ப வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு வார்த்தையை நான் பார்த்ததே இல்லை நான் எனக்கு புதுசாக வாழ்க்கையெல்லாம் பார்க்க போகிறது இல்லை அந்த வாழ்க்கையை விட அவரோட வார்த்தை எனக்கு பிடிச்சது எல்லாத்த விட இதை ஏன் இன்றைக்கி நான் இங்கே சொல்கிறேன்னா நீங்கள் என்னோட இவர் என்ன போய் டி ராஜேந்திர காலத்தில் விஜய் சேது இவ்வளோ நடிச்சிட்ருக்காரு என்ன பண்ணிட போகிறாரு அப்படின்னு நினைக்கலாம் இல்லை அதை விட நானே பல படம் தயாரிச்சிட்டேன் நான் வந்து ஏவிஎம் உடைய மறந்து விட்ட ஏவிஎம் படத்தில் போய் நான் பெரிய பிரம்மாண்டமான செட்டு போட்டு டைரக்ட் பண்ணதில்லை ஏவிஎம்லேயே இந்த அழைப்பு வந்து நான் டைரக்ட் பண்ணதில்லை வாகினி வாகினி நாகிரெட்டியாருடைய அந்த இதில் அத்தனை பத்து ஃப்ளோரு கூட நான் எடுத்து செட்டு போட்டு படம் எடுத்தவர் தான் நான் தான் நான் தயாரிப்பாளர் அந்த நிறுவனத்தில் நான் போய் பணியாற்றுனதே இல்லை ஆனால் கேஜிஎஸ் நிறுவனத்தில் நான் படம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது அவரை நான் பல கட்டத்தில் சந்தித்தேன் பணம் படைத்த மனிதர்களை பார்த்ததுக்கு மதில் நல்ல மனம் படைத்த ஒரு மனிதரை பணம் யார்ட்ட வேணாலும் இருக்கும் யார் வேணாலும் என்றைக்கு வேணாலும் ஒரே ஒரு லாட்டு சீட்டு அடித்தா கூட ஒருத்தர் பெரிய கோடி சொன்னால் இல்லாம் கோடி யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் ஆனால் கோடி இருக்கிற மனுஷன்லாம் மதிக்கிறவன் இல்லை இந்த தாடி கோடியெலாம் எனக்கு இப்போ நான் என்ன என்னோடய வாழ்க்கை நான் கோடியெல்லாம் பல கோடி பார்த்துட்டேன் ஆயிரம் கோடியில் பத்தாயிரம் கோடி லட்சம் கோடி இருந்தாலும் நான் பேசுகிறது தான் பேசுவேன் அது வந்து என்னோடய கேரக்டரைசேஷன் என்னோடய சுபாவம் ஆனால் அவரோட கேரக்டரைசேஷன் பிடிச்சது அவ்வளவு பணம் எல்லாத்தையும் பார்த்த ஒரு மனிதன் அவரோட பண்பு என்னோடய மகளோட திருமணத்துக்காக ஒரு அழைப்புதல் கொண்டு கொடுக்குறேன் என் நான் எடுத்து சென்றது அழைப்புதல் ஆனால் அவர் அவரோட ஆஃபீஸில் எனக்கு கொடுத்த அந்த வசந்த அழைப்பு இருக்குல்ல அப்படி ஒரு மனிதரை பார்க்கல அவங்க பிரதர்ஸ் மூணு பேரும் அவங்கள வந்து ஒரு முக்கனின்னு சொன்னால் அந்த அந்த சுவையை பார்த்த காரணத்தால் சொன்னேன் அப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் அவரோட கம்பெனியில் அது மட்டும் இல்லை என்ன விடுங்க சினிமா மனுஷர் நேசிக்கணும் அவங்க சினிமா எல்லாம் இருக்குது எங்களுக்கு சினிமாவனா பேஷன் சினிமாவை காதலிக்கக்கூடிய நேசிக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர் ரொம்ப குறைவு இந்த சப்ஜெக்டாக இன்னார் கையில் இப்படி ஒப்படைச்ச ஒப்படைச்சிடணும் இப்போ மேய்க்க கொடுத்து என்னை பேச விட்டா நான் எப்படி பேசுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இந்த சப்ஜெக்ட் கே வி ஆனந்த சொன்ன இந்த கதையை எப்படி எடுக்கணும் இங்கே ரங்கராஜ் சார் அழகாக 
ஒரு தொடக்க உரை கொடுக்கும் உள்ள சொன்னார் அதான் உண்மை அப்படியே அவருக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து அந்த கேவியானதை எடுக்கணும் கேவியானது இல்லை கதையை கேட்டு பிடிச்சா அதுக்காக எவ்வளவு நேரத்தையும் செலவு பண்ண தயார் பணத்தையும் செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு மனசு வேணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தயாரிப்பாளர் அவங்களோட அவங்களுடைய மகள் அந்த அர்ச்சனா மேடம் ஒரு ஆடியோ ரிலீஸில் பார்த்தேன் அந்த ஃபேமிலிக்கு அந்த கலை மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த நிறுவனத்தில் இந்த படம் பண்ணுறோன்னா அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா இன்றைக்கி சினிமா எடுக்கிறது சுலபம் ஒரு கோடி ரூபா போட்டுட்டு டிஜிட்டல் ஸ்கேம் சினிமா வந்துட்டு மேக்னிக் சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி படம் ஓடுதுன்னு தெரியல ஒரு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் என்னதான் வந்து ஒரு த ஒரு அருமையான வைரம் இருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த வைரத்தை கூட வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கணும் தகரத்தில் வச்சா அது தக தகன்னு மின்னாது தக தகக்கிற தங்க தட்டில் வைக்கணும் வைரத்தை கூட அது மாதிரி ஒரு படம் எடுத்தா போகிற அதை கொண்டு சேர்க்கணும் த ஒரு நான் நான் அத்தனை படம் எடுத்திருக்கேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா எத்தனை தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் பண்ணால் ரிலீஸ் பண்ணணும் இன்னைக்கு தனி ஒருவனை தனித்தன்மையோடு படத்தில் சரக்கு இருக்கு செட்டியார் முருகா சரக்கு முருக்கு ஆனால் படத்தில் செட்டியார் முருகு சரக்கு முருக்கு எங்களால் தமிழ்நாடு முழுவதும் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ரிலீஸ் பண்ணி வெற்றி பெற்று காமிச்சார் அதே கட்ஸ் அதே கம்பீரம் நான் என்னை பார்த்த மாதிரி ஒரு எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் எங்கள் வீட்டு வளர்ந்து எடுத்தா அந்த காலத்தில் ஏழரை கோடி கலெக்ட் பண்ணி அந்த காலத்தில் ஏழரை கோடி தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ண இந்த படம் கவன் எல்லாரையும் கவனத்தை திருப்பக்கூடிய அளவுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ண முடியுன்ற அந்த தன்னம்பிக்கை அந்த இன்னைக்கு வந்து அத்தனை இதோட இது பண்ணி இன்னைக்கு சிட்டி செங்கல்பட்டில் ஒரு ரிலீஸ்ன்னு சொன்னால் மாலி வந்து இந்த அவங்க துறையில் தான் ஏஜிஎஸில் பணியாற்றுறாரு அவர் என்னுடைய விநியோக துறையில் அத்தனை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நூக்கன் கார்னர்ஸ் இருக்கக்கூடிய தேட்டர் தெரிஞ்சுன்னா இன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இந்த நெட்ஒர்க்கு தெரியாத யாரும் படம் எடுக்க முடியாது சார் அப்படி எடுத்து கொண்டு போய் சேர்த்தால் தான் சக்ஸஸை பெற முடியும் அப்படி சக்ஸஸை தரக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளர் ஆக ஒரு படத்து ரயில் ஒன்றா தண்டவாளம் ஒரு ரெண்டும் பேரலாக இருக்கணும் அப்படி ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு இயக்குனர் ரெண்டு பேருமே தண்டவாளமாக இருக்கக்கூடிய இந்த படத்தில் நான் பணியாற்றுறது இறைவன் எனக்கு கொடுத்த ஒரு அற்புதமான பாக்கியம் அதை விட ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு மேட்ரு என்னன்னா இந்த படத்தில் ஒரு நாயகன் நான் நடிக்கணும்னா டிஆர் பேசுகிறார் அவர் வசனம் பேசுவார் இது பண்ணுவார் அவர் இது அவருக்கு ஒரு இது இருக்குது அவர் நடிக்கிற படத்தில் நான் நடிக்கலான்னு பல பேருக்கு தயக்கம் பல பேருக்கு கதையை சொன்னதுமே மயக்கம் ஆனால் பல பேருக்கு கலக்கம் ஆனால் இந்த கதையில் அண்ணன் டிஆர் ஒரு நல்ல கலைஞன் நல்ல மனிதன் எல்லாத்துக்கும் மேலே நல்ல ஒரு தமிழன் நல்ல ஒரு தோழன் அவரை நான் புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த கதையில் என்ன முன்னால் நடிக்க முடியும்னு தன்னம்பிக்கோடு நடித்த ஒரு விஜய் சதுபதி அதுன்னு அவர் அடுத்த அட்ராக்ஷன் அதனால தான் பண்ணேன் ஏன்னு கேட்டால் ஒரு படத்தில் நடித்தாலே அப்படியே தலையை அப்படியே தலையை தூக்கி விட்டு ஆஹாய் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கான் ஒரே ஒரு படத்தில் ஏ சூதுக்கவன் நடித்தாலும் சரி தமிழுக்கு அத்தனை படங்களை வெற்றி பெற்ற பிறகு ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனத்துக்கு நான் ஏதோ ஒரு இதுக்காக போகிறேன் அப்போ மேலேருந்து போயிட்டு வரேன் ஏன்ட்டேருந்து ஒரு பையன் கையெழுத்து ஆட்டோகிராஃப் வேணும்னு கையெழுத்து கேட்டார் அது யாருன்னு கேட்டால் இத்தனை படங்கள் நடித்து பேரும் புகழும் நேம் அண்ட் ஃபேம் வாங்கின ஒரு கதாநாயகன் என்ன தன்னடக்கமாக என்ன ஒரு பண்போட எங்கிட்ட அப்படிப்பட்ட விஜய் சேதுபின்னு சொல்லக்குள்ள எனக்கு எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்திருக்கும் அதனால் இந்த படத்தில் நான் ஆக இதெல்லாம் அதே மாதிரி சுபா ஒரு படம் பெறும் பெரிய எழுத்தாளர் அப்புறம் ஒரு யூத்து நம்ம கபிலன் வைரமுத்து அவ இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய இப்படி இப்போ இப்பட்ட இவர்களோடலாம் ஒரு ட்ராவல் ஆகுன்னா ஒரு இது படத்தில் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய யூனிட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தை பற்றி நான் சொல்லணும் மடனா செபஸ்டின் சொன்ன மாதிரி அந்த பெண் ஒரு தன்னுடைய லாங்குவேஜ் அந்த அம்மா வந்து தமிழில் அதிகமாக பேசாட்ட கூட அந்த டைலாக்கை சொன்னுன்னு உள்வாங்கிட்டு சார் நான் சரியாக தமிழ் பேசுகிறேன்னா அவர் இயக்குனர் அவ்வளோ அழகாக சொல்லித்தராரு அதை உள்வாங்கிட்டு அவ்வளவு சின்சியாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு ஹீரோயினை செலக்ட் பண்ணி அந்த இது அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்கை வாக்கர் சைக்கிள் அவரை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் அயனில் எனக்கு அவர் ஆகாஷ் சைக்கிளாக தெரியாது கமலேஷா மட்டும்தான் மக்கள் அத்தனை பேரும் பார்த்தாங்க அவரு என்னோட நடித்த எல்லாரும் தமிழ்நாட்டில் என்னோட ஹேர் ஸ்டைலு பிடிச்சிது அப்படின்னா ரசிச்சதுன்னு எனக்கு அவரோட ஹேர் ஸ்டைல் பிடிச்சிது அவரு சொல்கிறாரு யுவர் ஹேர் ஸ்டைல் பௌத் அச்சா அந்த ஆக்ஷன் அவரோட ஸ்டைல் அது ஆக்ஷன் அவரோட டைலாக்கு என்ன நைஸ் படத்தில்
இப்படிப்பட்ட ஒரு அவரை விட ஒரு பொண்ணதாக இருக்கட்டும் இப்போ அந்த படத்தில் வில்லனாக ஒரு டைலாக் பேசி அவ்வளோ அனேச ஒரு போஸ்வங்கிட்டாக இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் இருக்க நடிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேரக்டரும் நம்ம கிருஷ்ணா ஆர்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர் அவரும் நடிக்க வச்சதாக இருக்கட்டும் சரி ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர் தான் நடிக்க வச்சார் ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் நடிக்க வச்சிருக்கார் சார் நம்ம கிரண் நானே பயங்கரமான செட்டு கிட்டெல்லாம் போடக்கூடிய ஆள் ஆனால் என்னையே வைக்க வச்சார் மூணு படம் நம்மளுடைய கேவி ஆனந்த் சாருடைய ஒர்பனிக்காரனா அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் என்ன செட்டு என்ன கான்ட்ராஸ்டை கொடுக்கணுமோ அத்தினியும் அப்படி கொடுத்துருக்காரு ஒரு சின்ன செட் ப்ராப்பர்ட்டியை கூட ஒரு கலைநயம் பண்ணும்னா ஓடி வந்து செய்கிறார் மனுஷன் எந்த மனித மனிதனிடம் சின்சியாரிட்டி இருக்கோ அவங்க மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படி அதே மாதிரி பாருங்கள் ஒருத்தன் போருக்கு போகிறான்னா அவனோட அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தளபதிகளை வச்சு மட்டும் தான் ஜெயிக்க முடியும் அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அவனோட குழு பஞ்சபாண்டவர்கள் கூட அந்த ஃபோர்ஸ் ஃபைமன் ஆர்மி அப்படிப்பட்ட குழுவை கேள்வியானது உருவாக்குனர்னா அபிநந்தன் அவரே ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேமராமேன் பெஸ்ட் கேமராமேன் கிரியேட்டிவ் கேமராமேன் அபிநந்தன் என்ன யூத்து அதில் படத்தில் வேலை செஞ்ச அந்த ஆல் த அசோசியேட்ல இந்த அஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படி யூத் பேக்கெட்டு டோட்டலி டெடிக்கேட்டட் அப்படி ஒரு யூனிட்டு அது எல்லாத்துக்கும் மேலே என்ன தான் இது பண்ணாலும் மியூசிக் ஒரு படத்துக்கு இது தனி உருவங்களே தன் தனித்தன்மையை கூட இந்த நிறுவனத்துக்கு தன்னுடைய இது பண்ண இப்போ தமிழா அவர் பாட்டு நான் கூட இந்த பாரதியார் பாட்டை என்ன பண்ண ஒரு ரொம்ப இது அந்த பாட்டில் வந்து பாரதியார் பாட்டை ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது நீங்கள் நீங்களும் விஜய் சேது எல்லோரும் இது பண்ண பாட்டை விஷுவலாக பார்க்குறேன் உண்மையில் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு கேவி ஆனந்த் அண்ட் மிஸ்டர் ஹிப் ஆப் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஏன்னு கேட்டால் நான் கபிலன் வைரமுத்து எழுதுகிற பாட்டையும் இல்லை இப்போ நான் வந்து வா ஹாப்பி ஹாப்பி நியூ இயர் பிரச்சனைகள்லாம் ஒவ்வொரு ஓயாமல் வேலை செஞ்ச கிழிஞ்சிடும் ட்ராயர் விட அந்த முண்டாசு கவிஞனோட முரட்டு கவிஞர் முண்டாசு கவிஞர் முத்தமிழை உச்சரித்த அந்த பச்சை தமிழன் பாரதியின் பாட்டை எடுத்து அதை திரையில் மின்ன வச்ச அந்த விதம் இருக்குல்ல அதுக்கே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு கேவியான அந்த ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஏஜியஸ் அது ஒன்றி தான் என ரொம்ப ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு அதை சொல்கிறேன் இந்த கமர்ஷியல் பேக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு இதில் இப்படி ஒரு இது அதோட கட்டிங் பார்க்குற எடிட்டிங் உண்மையிலேயே ஆண்டனி ஹேட்ஸ் ஆஃப் உங்களுடைய இப்படி இப்போ ஒன்று ஒன்றா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் இப்படி வந்து ப படத்தில் பார்த்த ஒரு ஆர்ட் டைரக்டராக இருக்கட்டும் ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கட்டும் அதை விட படம் முழுக்களும் வந்து சீரியஸாக ஒரு களத்தை எடுத்துக்கிட்டே போகிறாரு நான் கேவியானந்த் சட்ட காதல் ஒன்று கடிச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் சார் லவ் வேணும் சார் ஆனானப்பட்ட டைட்டானிக்கே இருந்தாலும் சரி சார் அண்டர் கரண்ட் லவ் இல்லைன்னா சரியாக வராது சார் நான்லாம் பா இதெல்லாம் பேசுகிறது ஃபைட்டு கிட்டு எல்லா கமர்ஷியலும் இருக்குது சார் லவ் வேணும் சார் இந்தியில் சொன்னால் அவர் யூனிட் நான் யூனிட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் நம்ம ஸ்கை வாக்கட்டை பியார் அது சொல்லு அந்த அந்த லவ் அந்த ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் பாட்டு பாட்டத்துக்கு ஆக்சிஜன் இளைஞர்களுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டா அதோட விஷுவல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கல மிரட்டுது ஆக படத்துல என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் இருக்கு இல்ல யாரு பேராவது மேடையில் இருக்கக்கூடிய யாரு பேரும் விடுபட்டு இருக்க மாட்டோம் விட்டு விடலைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால எல்லாரையும் பற்றி சொல்லிட்டேன் அதனால் வந்து எனக்கு இந்த படத்தில் இன்னொன்று நான் வந்து பெருசாக ஒரு ஜாயின் ஃபோர்ஸ் இந்த படத்தோட டைட்டில் இருக்குது பாருங்கள் அவர் ஒரு அவருடைய தமிழ் உணர்வு எனக்கு பிடிக்கும் ஐயன் என்று சொன்னால் அதுலேயும் ஒரு பொருள் கோ என்று சொன்னால் மன்னனா கோ என்று சொன்னால் கோ மாதாவா பல பொருள் பண்பொருள் வைத்து ஒரு மென்பொருள் இலக்கணத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு கவி ஒரு 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 த ஒரு இயக்குனர் அப்படிப்பட்ட அவர் இதற்கு கவன் என்ற தலைப்பு வைத்தார் இந்த தலைப்புக்கு அவர் எடுத்துக்கிட்ட பல நாள் டைட்டிலே வைக்கல இந்த படத்தோட பி ஆர் நிக்கில் முருகன் கூட ஏன் என்ன அவர் நிக்கில் முருகன் நல்ல நண்பர் பப்ளிசிட்டியே ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டீங்களா சார் டைட்டிலே வரலாம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது என்ன அது வந்து பார்த்தீங்களா நாங்கள்லாம் டைரக்டர் அவர் ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிம் டைரக்டர் கிருஷ்ணா இருக்கிறாரு நான் ஒரு கேவியானந்த் ஒரு டைரக்டர் இருக்காரு நாங்கள் எங்களே டைரக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பின்னாடி ஒரு பார்ட்டி ஏன்னா யார் எதை மாற்றுறாங்களோ இல்லையோ புதுசு அத்தனை சட்டை மாத்திரத்து ஒருத்தர் பிறக்கணும் சட்டசபையில் அவன் பிரச்சனைன்றான் சட்ட பையனே இவருக்கு தான் பிரச்சனை அப்படி ஒரு அருமையான பிஆர்ஓ எல்லாம் அவரை பற்றி சொல்லணும் வச்சுங்க எல்லாரை பற்றி சொன்னி என்னை பற்றி தலைவர் சொல்லவே இல்லை தலைவர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் ஆனால் அதனால் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் மேலே சார் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெற்றி எது சேர்க்கக்கூடிய 
ஒரு மேட்ரு ரொம்ப மனப்பூர்வமான சொல்லணும்னா நான் வெளிக்கிழமை நிலையை போய் நடிக்க மாட்டேன் நான் எல்லாமே சொந்தவர் தான் கதை திரை கதை வசனம் பாடல்கள் இசை ஒளிப்பதிவு நாம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நான் ஏன் படத்தில் நடிக்கணும்னா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நான் ஒரு நூற்றி சுச்ச வாய்ஸ் மிமிக்ரி என்னோட மிமிக்ரி டேலண்ட்டாக அதை பயன்படுத்துகிறார் படத்தில் என்னோட மிமிக்ரி டேலண்ட்டே அவர் பயன்படுத்துகிறாரு ஏன் படத்தில் நான் போய் வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு மேக்கப் லைட்லாம் போட்டுட்டு மேக்கப் கூட போட மாட்டேன் டச்சப் கூட மாட்டேன் விடியா எல்லா லைட்லாம் போட்டு இங்கே லெஃப்ட்லேருந்து ட்ராலி போட்டியா இங்கே வச்சு அந்த லைட் வச்சு போயிட்டு அந்த டைலாக் நானே என் டைலாக் அப்படியே பேசிட்டு ஆக்ட் பண்ணிட்டு வருவேன் அவர் படத்தில் தான் என்ன ஃபுல்லாக ஒரே ஷார்ட்டு ஒரே ஒரு ஒரு சீனு அதுக்கு அத்தனை ஆங்கிள் வைப்பார் அத்தனை ஆங்கிள் எடுப்பார் எனக்கு அது மேலே வந்து வருத்தமே இல்லை ஏன்னா நான் முப்பத்தி மூணு மாநில முப்பத்தி நாலு ஆங்கிள் ஒவ்வொருத்தரையும் வச்சு எத்தனை நாள் யாராரெல்லாம் நோ நோக வச்சுருப்பேன் அப்போ தான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அவர் நினைச்சதை எடுக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் அதுதான் அவருடைய பலம் அவருடைய பலமே தான் அதுக்காக போராடுறாரு அந்த உழைப்புடைய பலனை ஃப்ரேமில் பார்த்தேன் த ஃப்ரேம் அவரோட ஃப்ரேம் ஒலி பிகாஸ் ஆஃப் த ஃப்ரேம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ரேம் அதுதான் இந்த படத்தில் வந்து அவர் எடுத்து இந்த கதைக்களம் அற்புதமானது அந்த கதைக்களத்துக்குள்ளே என்ன கொண்டாந்தது விதம் அற்புதமானது அதில் வந்து எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக காரணம் என் பையன் கூட வெளிக்கம் எல்லாம் அப்பா நீ சொந்த படமே எடுத்துருங்க ஏதாவது எப்படி முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோன் பண்ணும் போதெல்லாம் என் பையனோட வல்லவனில் வேலை செஞ்ச வெங்கட் தான் இங்கே ப்ரொடக்ஷனுடைய பெரிய தூண் அவர் தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆல் இன் ஆல் அவர் தான் அவர் அவர் கூட இருக்கிற லோகு இந்த கம்பெனியில் ஒவ்வொரு நாள் ஷூட்டிங்கும் இந்த டோட்டல் யூனிட்டு என நடத்தின விதம் இப்படி ஒரு எனக்கு ஒரு மரியாதை அந்த ராஜ மரியாதை இந்த முதல் மரியாதை கொடுத்த ஒரு கம்பெனி பார்க்கவே முடியாது வெங்கட்டு லோகு ரெண்டு பேரும் என் பையன் ஃபோன் பண்ண கூட அப்பா நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அந்த அதாவது ஒரு செட்டில் போய் எனக்கு வந்து ஃபிலிம் சிட்டியில் ஷூட்டு நான் போகிறேன் காலையில் செட்டுக்குள்ளேருந்து தன்னை ஒரு பணம் படைத்த இதெல்லாம் மறந்து நல்லவனை டிஆர் சார் என்னை வந்து மூணு அவர் அப்படி சார் கல்பா தியாகர் ஓடி வந்து என்னை ரிசீவ் பண்ணார் பாருங்க அந்த ஒரு குணத்துக்கு அவருடைய அந்த அந்த அன்புக்கே அந்த அன்புக்கும் அந்த பண்புக்கும் இந்த படம் ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் அவர் வச்ச டைட்டில் என்னன்னு கேட்டால் அதாவது சொன்னேன் கல்பாத்தி டி ராஜேந்திர தான் தமிழ் பேசுவேன் டி ராஜேந்திரம் இருப்பது சொல்பாத்தி இந்த சொல்பாத்தி கட்டி ஜெயிக்கக்கூடிய என்னை இந்த கல்பாத்தியோடு இணைத்த பெருமை கேவியானதுக்கு சேரும் அயன் என்று வைத்தார் அநேகன் என்று வைத்தார் இந்த படத்துக்கு கவர்னு சொல்லக்குள்ள ஏ இந்த தலைப்பு பல பேருக்கு மலைப்பு ஆமா பெரிய பெரிய கையில் வச்சிருப்பான் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் துப்பாக்கி வச்சிருப்பான் வில் வித்த வச்சிருப்பான் அதெல்லாம் மீறி ஒரு அதாவது வல்லவனுக்கு புல்லு ஆயுதம் என்று சொல்வதைப் போல ஒரே ஒரு கவன் கிட்டிப்புல் அந்த உண்டி வில் அதில் வந்து கெல்டா பெட்டில் வச்சு அடித்தா அந்த கல் குறி தப்பாது வச்சா குறி வச்சா குறி அதில் இருக்கும் ஒரு அது பறக்கக்கூடிய தெறி அதில் இருக்கும் வெறி எதிரிக்கு கிழிஞ்சிட்டோம் கறி அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்கும் குறி அதுதான் அதுதான் இந்த உண்டிவில் அதான் கவன் இந்த கவன் என்று சொன்னால் அது வந்து எப்படி இருந்தாலும் அர்ஜுனன் என்று சொன்னால் வில்வித்தை தீராஜேந்திரன் என்று சொன்னால் சொல்வித்தை வில்வித்தை காரணாக சொல்வித்தை காரணாக இருந்த என்னை இந்த உண்டிவில்லை கையாளக்கூடிய கல்வித்தை காரணாக ஒரு ஜாயின் போஸ்டா என்னையும் விஜய செய்துபதியும் அந்த உண்டிவில்லையும் இப்படி இருக்கும் அதை இழுத்து பிடிச்சி அடிக்கணும் நான் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு விரல் வேற ஏன்னா எவ்வளோ அதனால் மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா உண்டிவில்னா இப்படி இருக்கும் ஏன்னா வம்பே வேணாம் எப்படி இருக்கும் அதில் பிடிச்சி இழுத்து பிடிச்சி அடித்தா கல் வச்சு அடித்தா குறியாக போகும் அப்படி ஒரு கல் அந்த அதில் கூட ரெண்டு வி என்று சொன்னால் விஜய் சேதுபதி ஃபார் விக்டரி ஆனால் டீரா ஏன்னா டீ ராஜேந்திரன் விஜய் டீ ராஜேந்திரன் இப்போ வெறும் டீ ராஜேந்திர தான் இந்த ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து விஜய் என்றாலே வெற்றி அந்த விஜயத்தை பெற இவர் இந்த கவன் என்ற தலைப்பை வைத்து முயற்சி செஞ்சிருக்காரு இந்த கவன் எல்லாருடைய கவனத்தையும் திருப்பும் ரங்கராஜ் சொன்னார் மார்ச் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிவு என்று அது ஆண்டு நிறைவு கணக்கு நிறைவு கணக்கு மட்டும் நிறைவு இல்லை இந்த படத்தை பார்த்தால் மக்களுக்கு மான நிறைவை தரும் அது மட்டுமல்ல மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் என்றால் கணக்கு முடிக்கும் நாள் இந்த படம் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை 
சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய களங்கங்களை சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அவங்களை உருவாக்கக்கூடிய அதர்ம சக்தியை தீய சக்திகளுக்கு கணக்கு தீர்க்கும் நாளாக இந்த ஆட்சி முப்பத்தி ஒன்று கவனுக்கு இருக்கும் உங்களுடைய கவனத்தை திருப்பும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எப்படி வந்து ஒரு பூவோட வாசத்தை தென்றல் தான் கொண்டு போய் சேர்க்குங்கிற மாதிரி இந்த படத்தை பற்றி இவ்வளோ விஷயத்தை சொன்ன எல்லாத்தையும் கொண்டு நீங்கள் தான் ஊடகத்துறையை சார்ந்த நீங்கள் என் உள்ளத்தில் இருப்பதையெல்லாம் கொட்டி விட்டேன் நீங்கள் இதை அற்புதமாக எடுத்து சென்று இப்படி ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமாக உணர்வு பூர்வமாக ஆக்கப்பூர்வமாக ஒரு நல்ல கருத்தை கூட கமர்ஷியல் பேக்கடோடு சொல்லிக்கூடிய கே வி ஆனந்துக்கும் நம்முடைய ஏஜிஎஸ் உடைய இந்த நிறுவனத்துக்கும் வெற்றியை தேடித்தர வேண்டும் என்று எல்லாம் அல்ல இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எப்படி நன்றி சொல்வதுன்னு தெரில கே வி ஆனந்த் சார் வந்து கோ பண்ணும்போது சொன்னாங்க மீன் சிவாஜி பண்ணும்போது சொன்னாங்க உனக்கு ஒரு நல்ல படம் கிடைச்சா நீ பெருசாக வருவா அப்படின்ட்டு அது கோல பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் பெரிய லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நன்றி ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்துக்கு நன்றி என்னுடைய சக நடிகர் எல்லாருக்கும் கலைஞர்கள் இருக்கும் நன்றி டெக்னீஷியன் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஐ எம் ஓன்லி குன் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபிள் யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் ரைட் நோ டு ஸ்பீக் அண்ட் ஐ எம் நாட் குன் ஸ்பீக் எனி திங் அபவுட் மை செல்ஃப் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் கட் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ ஹவ் பின் பிளஸ்ட் டு ஒர்க் வித் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் ஏஜிஎஸ் சினிமா அண்ட் all night everybody can just keep on speaking about kv sir because he truly deserves it he is he is an ace and i'm uh, very grateful to be a part of this production in this directorial team and of course my co actors it would be not possible to be so comfortable and be so comfortably speaking and go through the entire film in my performances without them i am truly grateful for their support and uh, don't miss the film it's amazing I am there. Abhuram sir and KV sir and to all of them who worked on the film. So I will tell you about the trailer. So it's okay. And I know it's going to be a big hit and it's like really a nice movie. The best part of the movie is the climax. Don't you know sit through it and enjoy. Thank you very much. In the beginning of my career, I have a lot of special in my career. I have a lot of special in my career. I have a lot of special in my career. I have a lot of special in my career. எப்படியும் அடுத்த அவங்களோட அடுத்த படம் நான் தான் என்ன படமாக இருந்தாலும் நான் மியூசிக் டைரக்டராக இருப்பேன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அது வந்து இவ்வளோ பெரிய படமாக அதுவும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு தமிழ் சினிமாவோட டாப் டிரெக்டர்ஸில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய கே வி கே வி அண்ணா வந்து அவரோட படமே எனக்கு கிடைக்குங்கிறது எனக்கு அப்போ தெரில ஸோ அந்த அந்த வாய்ப்பை தந்ததுக்கு ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்துக்கு நன்றி அண்டு நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் இந்த படத்தில் கிட்டத்தட்ட அவர் ஒரு டீச்சர்னு தான் சொல்லணும் நிறைய கற்றுக் கொடுத்தாரு ஸோ நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் என்ன மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கக்கூடிய டிஆர் சார் ஏன்னா வந்து நான் முதல் மாதிரி நான் ஒரு படம் டிரெக்ட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுறப்ப என்னப்பா எல்லாமே நீ ஏன் பண்ணுற அப்படின்னு யாரும் கேள்வி கேட்டு முடியாதபடி அவர் அதுக்கு ஒரு முன்னோடியாக ஏற்கனவே இருந்துட்டார் ஸோ நாளைக்கு எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நாங்களே செய்வோம் மல்டி டாஸ்கிங் பண்ண வந்தால் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பயனியராக ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கிறதுனால எங்களால் ஈஸியாக உள்ளே நுழைய முடியுது ஸோ அதுக்கு ரொம்ப டிஆர் சார் கொடுத்த அந்த இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஒரு நல்ல யதார்த்தமான ஒரு ஒரு அண்ணன் விஜய் சேதுபதி விஜய் சேதுபதி அண்ணனுக்கு ஏன்னா நாங்கள் சந்தித்த நாட்கள் மிக குறைவுனாலும் அவர் கூட இருந்தப்ப நிறைய அட்வைஸ் இன்னும் சாதாரணமாக அப்படி போகிற கேப்லலாம் அவர் அட்வைஸ் போட்டு போவார் அதனால் வந்து நிறைய கற்றுக்கிட்ட அண்ணங்கிட்ட இருந்து ஸோ ரொம்ப நன்றி அண்டு மடோனா அவங்க வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் தொடர்ந்து என்னுடைய இசையமை நான் இசையமைக்கும் படங்களில் புது புது ஆர்டிஸ்ட்டை ஒவ்வொரு படத்துலையும் யாரா ரெண்டு பேரை வந்து இன்டர்நெட் மூலமாக எடுத்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஒரு நான் அடிக்கடி பண்ணுற விஷயம் அப்படி பா பார்த்தா வந்து ஏற்கனவே அவங்க ஒரு பெரிய ஸ்டார் அவங்க ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டும் கூட ஏன்னா அவங்க நிறைய இந்த இதிலலாம் ஷோ யூடியூப்லலாம் நிறைய சாங்ஸ் பார்த்துருக்கேன் அவங்களோட இண்டிபெண்ட் சாங்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஏற்கனவே அவங்க ஒரு ஸ்டார் அவங்க வந்து தமிழில் முதல் முதலாக என் இசையில் பாடுறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த படம் மூலமாக அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ரோல் பண்ணியிருக்க அவர் பேர் எனக்கு கமலேஷ் அப்படின் தான் ஞாபகம் வருது ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் கொடுத்துருந்தார் ஸோ வந்து இப்போ ஸ்கை வாக்கர் அவர் ஸோ அதனால் அவருக்கு அவர் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்டு இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான நண்பரை நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இது கபிலன் வைரமுத்து ஜென்ரலாக என் படத்தில் அப்படி வரப்ப அப்படியே போகிற போக்கில் நானே பாட்டெலாம் எழுதிடுவேன் இந்த
யார் வந்து இது கதா சிறுரோ அவங்க எழுதினாலே இன்னும் பெட்டராக இருக்குங்கிறது எங்களுடைய நம்பிக்கை ஸோ வேறு சாய்ஸே இல்லை கபிலன் தான் வந்து ஒரே சாய்ஸ் அந்த அளவுக்கு அண்டு ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருச்சு இப்போ தொடர்ந்து என்னோடய அடுத்த படங்களில் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு நல்ல நண்பரை இந்த படம் மூலமாக நான் சம்பாதித்திருக்கிறேன் அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாம் கிரண்ணா ஸோ நிறைய பேர் ஆண்டனினா ஸோ எல்லாருமே பெரிய பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த படத்தில் ஸோ இந்த ஒரு படம் எனக்கு இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் கிடச்சிது அதுவும் ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்துடன் ரெண்டாவது படம் ஸோ இதுவும் எப்படி தனியூரன் எனக்கு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக அமைஞ்சதோ அதே மாதிரி இதுவும் அமையும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது கொஞ்சம் டஃப்பான படமாகவும் இருந்துச்சு எனக்கு பயங்கர ரேசியான ஸ்க்ரீன் பிளே ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ஸ் ஏற்கனவே ஆக்சிஜன் பாட்டு சாட் பஸ்டராக இருக்குது அண்ட் பாரதியார் என்னுடைய த தலைவரோட பாட்டை வந்து வரி பாடல் வரிகளை இது மூலமாக அதாவது என்னென்னா எங்கள் ஜென்ரேஷன் பசங்க தூக்கி போட்டு ஈஸியாக போயிடுவோம் எனக்கு அடுத்து என்ன இதெல்லாம் பழசாக இருக்குது அப்படிங்கிற அவங்களுக்கும் கொண்டு போய் பாரதியார் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ தமிழா அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தையே நாங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த பாரதியார் பாடலை இந்த படத்தில் கதை எனக்கு திணிச்ச பாட்டு இல்லை இந்த கதை கூட வர ஒரு பாட்டு ஸோ அப்படி ஒரு பாட்டு அதுவும் இவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் படத்தில் கிடச்சிது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அதை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நிறைய ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஜான்ராஸில் அதை பேக் பண்ணி ஒரு ஒரு ஜஸ்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நம்புகிறேன் அண்டு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்றைக்கி இருக்கிற படத்தில் நடிச்சிருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த படம் கண்டிப்பாக வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் நிறைய சமூக அக்கறையுடன் எடுக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல நல்ல கருத்துக்களை கொண்ட ஒரு திரைப்படம் அண்டு அதுவும் கமர்ஷியலான ஒரு என்டர்டெய்னர் ஸோ இது எப்படி ஒரு ஒரு தனியூருன்னு எனக்கு அமைஞ்சதோ அடுத்து எனக்கு அம இது இன்னொரு ஒரு மைல் ஸ்டோன் அமைகிற படமாக இதை நான் எதிர்பார்க்குறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்புகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து என்ன சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கும் தொடர்ந்து இந்த பாட்டை ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்தேன் ரொம்ப என்ன சப்போர்ட் பண்ணி எழுதிருந்தீங்க ஸோ உங்கள் ஃபீட்பேக் எல்லாத்துக்கும் நன்றி தொடர்ந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் நல்லா என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணி இன்னும் நல்லா பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம்